ఫెరీఘాట్ లో బోటు ప్రమాదంపై ప్రభుత్వానికి కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ నివేదిక ఇచ్చారు బోటు నడిపిన రివర్ బోటింగ్ సంస్థకు అనుమతి లేదన్నారు పడవను ఒక్కసారిగా మలుపు తిప్పడం వల్లే అదుపు తప్పిందన్నారు పరిమితికి మించి పర్యాటకులను ఎక్కించడం వల్ల బోటు ఓ పక్కకు ఒరిగిపోయి బోల్తా పడిందని నివేదికలో పేర్కొన్నారు కలెక్టర్ బోటు నడిపిన వ్యక్తికి సరైన లైసెన్స్ లేదు రోడ్డు భద్రతా సమావేశాల మాదిరిగానే నీటి భద్రతా సమావేశాలు కూడా నిర్వహించాలని నివేదికలో పేర్కొన్నారు కలెక్టర్ అటు కృష్ణా జిల్లా పవిత్ర సంగమం వద్ద గాలింపు చర్యలు ముగిశాయి ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన పడవ ప్రమాద దుర్ఘటనలో ఇప్పటివరకు ఇరవై రెండు మంది మృతదేహాలు వెలికి తీశారు ప్రమాదంలో గల్లంతైన చిన్నారి అశ్విక మృతదేహాన్ని నిన్న అర్ధరాత్రి వెలికి తీశారు దీంతో గాలింపు చర్యలు ముగిసినట్టు చెబుతున్నారు అధికారులు అయితే బోట్లో ఎంతమంది ఎక్కారన్నది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియటం లేదు ఒంగోలు నుంచి రెండు బస్సుల్లో వచ్చిన అరవై మందిలో ముప్పై మంది ఎక్కినట్టు ఆ బాధితులు చెబుతున్నారు వీరు కాకుండా మరో పది మందిని ఎక్కించుకున్నట్టు తెలుస్తోంది బోట్ డ్రైవర్ సూరిబాబుతో క్రూ సిబ్బంది ఇద్దరు ఉన్నారని చెబుతున్నారు దీని ప్రకారం బోటులో నలభై మూడు మంది ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది ఈ ప్రమాదంతో మేల్కొన్న ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది ఇప్పటికే ఏపీటీడీసీ డ్రైవర్ ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది బోటు ఆపరేటర్లతో మంత్రి అఖిల ప్రియ సమావేశమయ్యారు ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంపై ఇందులో చర్చిస్తున్నారు ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చినా సమావేశానికి రాని ఆపరేటర్లపై మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు భవిష్యత్తులో వారికి లైసెన్సులు ఇవ్వద్దని అధికారులను సూచించారు బ్రిటిష్ కాలం నుంచి ఇరిగేషన్ శాఖే బోట్ లైసెన్సులు ఇస్తోందని ఆపరేటర్లు మంత్రికి తెలిపారు ప్లెజర్ ట్రిప్ అని కాకుండా ఇరిగేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పేరిట లైసెన్సులు ఇస్తున్నారని చెప్పారు ఇకపై బోట్ ఆపరేటర్లు టూరిజం శాఖతో ఒప్పందం చేసుకోవాల్సిందేనని అఖిల ప్రియ వారికి స్పష్టం చేశారు ఇరిగేషన్ శాఖ ఇచ్చిన పర్మిషన్ తో విహార యాత్రల కోసం బోట్లు నడిపితే చర్యలు తప్పవని మంత్రి స్పష్టం చేశారు సీఎం తో మాట్లాడి ఇకపై ఒకే లైసెన్సింగ్ విధానం ఉండేలా చూస్తామన్నారు టూరిజం శాఖ లైఫ్ జాకెట్లను సరఫరా చేస్తున్నా బోట్ ప్రయాణికులకు వాటిని ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని వారిని మంత్రి ప్రశ్నించారు పాలసీ మేము తయారు చేస్తున్నాం త్వరలోనే అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందని కూడా నేను ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్టర్స్ మీటింగ్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి అదే విధంగా టూరిజం పాలసీయే కాకుండా వాటర్ పాలసీ కూడా మేము కొత్తగా వాటర్ పాలసీ కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది దాంట్లో ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి కలెక్టర్ ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మరి వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ గానీ లేకపోతే ఇటు కమిటీ వేసి ఏ విధంగా మీరు దాన్ని మానిటర్ చేయాలనేది కూడా ఈ వాటర్ పాలసీలో కూడా త్వరలోనే బయటికి రావడం జరుగుతుంది